Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Natália Escalada. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para vocês porque tá muito barulho hoje. Tem muita moto, não sei o porquê é que todos os motoqueiros da cidade resolveram passar na frente da minha casa. Hoje tá movimentado, mas é... vocês desconsiderem esse barulho, tá? Vou colocar uma musiquinha de fundo para ver se tá uma amenizada, mas foquem na minha voz, tá? Ouviram? Caminhonete com som. É, o povo não tá de quarentena, né? Porque era pra cada um estar tá na sua casa, não sei, estão passeando hoje. Então, como se não tivesse problema nenhum, né, gente? Não esqueçam de lavar as mãos, passar álcool em gel, se cuidar, usar máscara. Então, vamos pro vídeo, né? Então, a gente vai começar pelo melancia da Colorama. O que que eu vou falar do melancia? Que eu amo ele? Eu amo. Amo melancia, ele tem uma alta cobertura, a secagem dele é rápida, praticamente instantânea. Você passa ele, é muito rápida mesmo a secagem É dele. aquele esmalte coringa que a gente tem para cliente que gosta de um vermelho mais aberto. Então, melancia. Olha como que a cobertura dele é perfeita, cobre tudo, não fica nada manchado e o brilho que esse esmalte tem. Vou fazer a decoração dele com o branco diamante do Avon. Escolhi ele. Nossa, tá na metade já. Escolhi ele porque é o, esse aqui é um dos últimos que saiu do Avon de glitter. E ele é um dos mais bonitos que tem. Quando a gente quer alguma coisa mais prata, mais puxada pro branco, gosto muito dele. Eu vou fazer a decoração bem simples. Não precisa ser reta. Porque a gente vai colocar o strass aí, e aí vai ficar a decoração certa. Coloquei duas camadas, olha como que ficou com o strass. Eu não gravei colocando o strass, porque ia ficar muito longo esse vídeo. Mas é só você ir grudando ele bem na divisa do esmalte vermelho com glitter. Agora eu vou usar o maçã do amor da Risqué. Agora a gente vai usar o maçã do amor. Eu não sei vocês, eu... Tenho 30 e alguns já, né? Tenho 32 anos. E eu comecei a fazer unha lá quando eu tinha 15, 16, 15 anos. Eu era bem novinha quando eu comecei a fazer unha e já existia, já existia o senhor Maçã do Amor. E naquela época, quem gostava de usar era as senhoras, né? Era difícil você ver uma jovem usando Maçã do Amor. Como eu disse para vocês, a cobertura dele é 100%, ele é bem cremoso. Olha o brilho dele. Tem duas camadas aí do Maçã do Amor. Mas então, o Maçã do Amor, ele é um esmalte cremoso, metálico, secagem dele também é rápida. O cliente gosta dele. Ele, a gente usa muito ele também com um esmalte fosco por cima, uma cobertura fosca. Ele fica maravilhoso com fosco. Uma dica extra, maravilhoso, tá? Escolhi fazer com ele as mil purpurinas. Eu estou ainda com ele na unha. Aqui, ó, tá vendo? Nessa não. Nessa. É a decoração que eu fiz. Eu escolhi as mil purpurinas porque é um glitter coringa, né? Um glitter que a gente não pode deixar de ter. Porque ele fica lindo com qualquer cor de esmalte. Porém, a mistura... No Maçã do Amor, o, as mil purpurinas no meio e o top coat que eu finalizei, o glitter ficou vermelho. Depois que secou, eu notei que ele ficou vermelho. Moto. Ficou vermelho, então assim, se você queria um esmalte que ficasse com glitter prata, não daria pra usar as mil purpurinas. Como pra mim é indiferente a cor que vai ficar o glitter, eu gostei do resultado final, que ficou vermelho o glitter. Mas não era essa a intenção, mas ele ficou lindo assim também. 
E esse daqui, ele fica lindo com qualquer, com qualquer esmalte, qualquer cor de esmalte. Ele fica lindo pra fazer aquelas misturinhas, pra passar um esmalte fininho por cima. Fica lindo. A gente vai trabalhar muito com esse esmalte. A decoração que eu escolhi também é bem fácil, bem simples. Não precisa ser muito retinho, porque também vou aplicar o strass nessa unha. Então, você vai fazendo os riscos. Vai do seu gosto, ó lá, a unha já tá pronta, eu também não gravei a aplicação do strass, porque é só colocar na divisa das duas cores. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, que é esse sininho que tá aqui embaixo, clica nele pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Já curte esse vídeo. É, compartilha com as suas amigas, com a sua manicure. Se você é manicure, compartilha com aquela cliente que gosta de esmalte vermelho. Comenta aqui embaixo se você está gostando, se você quer mais combinações de decoração fácil de fazer. Agora o esmalte meu vermelho da Vult. Por último, eu escolhi o meu vermelho da Vult. Esse esmalte da Vult, ele, ele é como os outros dois que eu trouxe. Ele é cremoso, também seca rápido. Eu amo o pincel da Vult, ele é arredondado. É, Para quem não gosta muito de fazer lambuzeira na unha, ele é ótimo. Eu faço bagunça, eu passo bastante esmalte no cantinho, ainda mais que a minha unha ela é muito funda. Então, se eu não passar, ele fica faltando esmalte. Então, é pra quem gosta de fazer aquela unha e que já fique mais limpinha antes de, de palitar, esse pincel, ele é excelente. Porém, eu não gosto do cheiro do esmalte da Vult. Eu acho um esmalte muito forte. Ele me incomoda. Toda vez que eu vou usar, me incomoda muito o cheiro do esmalte. É ótimo, a cobertura dele é perfeita. Mas o cheiro é muito forte. Dos três esmaltes, eu acho que esse que eu escolhi, ele é o mais cremoso. Olha o brilho dele. Não tá com o top coat. Esse é o brilho natural da cor mesmo. E pra fazer essa última unha, eu escolhi o vermelho cristal do Avon. Esse vermelho cristal, eu já usei acho que uns três vidros dele. Quatro vidros, não sei agora. Enfim, eu já usei bastante. Desses vermelhos mais aberto, ele é o que mais dá certo para cliente fazer filha única, aquela cliente que não quer que fique um, um glitter muito aparente, a gente usa ele. Tá na metade já, né? Esse é os que mais vendem esses esmaltes da, da Avon. Eles são muito bons mesmo. Essa decoração é a mais fácil que tem, gente. Eu passei inteira em uma unha. Aí, na outra, eu resolvi passar a metade, mas eu não passei reto. Eu comecei lá em cima, é, não da metade certinha, mas pro canto e fui fazendo meio na diagonal. Que aí, agora, na hora de aplicar as taxinhas, você vai ver que tá torta. Olha lá, ó. Mas isso foi de propósito. Eu não quis que ficasse reto. Achei que assim ia ficar mais bonito. Também ficou linda. Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês três opções de esmalte vermelho com decoração em glitter. É, fica de olho porque vai ter bastante vídeo assim com todas as cores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!